Prosvjed je završio i potaknuo me na razmišljanje. Zašto ne poboljšamo društvo kad ima toliko puno ideja, mogućnosti, toliko puno raznih načina? Pa da olakšamo, pripremila sam pet načina, pet različitih ideja koje bi mogle donest promjene u društvo i koje bi mogle poboljšati okolinu. Pa da krenemo, pošto smo puno pričali o školi u zadnje vrijeme, ajmo krenuti sa školstvom. Zašto se u školu ne bi uvela meditacija umjesto kazne? Da, meditacija. Vjerujem da se mnogi sjećaju magareće klupe, stajanje u kutu, izbacivanja iz razreda. Jednom smo bili toliko nemogući da nas je više bilo van razreda nego u razredu. Ne znam koliko to na kraju ima smisla. Djecu se kažnjava jer su nemirni, jer ne slušaju, ne prate, jer su dekoncentrirani. Zašto se ne bi pokušao naći neki drugi način, neki drugi pristup kojim bi pomogli djeci da se lakše fokusiraju, da lakše prate nastavu i da im bude zanimljivije? Učitelji su ti koji su odlučili svoje znanje prenositi na druge i oni bi trebali prilagoditi svoj način rada vremenu u kojem se nalaze a ne koristiti iste principe kao i pred 20 godina ili pet. Isto. Zaboravljamo koliko škola može biti teška i naporna. Buđenje ujutro. Pa dugi niz sati slušanja raznih informacija od različitih ljudi, nasilnici u školi, da ne govorimo o stanju doma, nerazumijevanje, nesvačanje. Tad mislimo da nam je najteže u životu. I onda završimo školu. U svakom slučaju kazne koje se danas provode očito nisu dobre i učenici onako vrijeme u kazni ne provedu razmišljajući o tome što su loše napravili nego da čekaju da kazna završi i vjerojatno su sretni jer nisu morali zapisivati bilješke i pratiti nastavu. Pa postoji škola koja je umjesto kazne uvela meditaciju. Dakle, učenike šalju u posebnu sobu koja se zove Soba svjesne meditacije. Tamo nemirna djeca sjede i rade vježbe disanja ili meditiraju i na taj način uče kako da se smire i fokusiraju. I znanstvenici su potvrdili da meditacija ima znatan utjecaj na tijelo i na mozak. Pa ko bi rekao da će mala djeca u miru sjediti i meditirati? <laughs> Osim toga ima utjecaj i doma. Roditelji su rekli kako i djeca potiču na meditaciju kada dođu nervozni sa posla. I uz to Meditacija je jako potaknula ekološko svještenost kod djece, što znači da se više brinu za prirodu i za okoliš. Nakon što je škola uvela meditaciju, broj izostanka se smanjio i broj nemirne djece je u opadanju. Pa najlakše je lupiti djete po prstima i poslati ga negdje da nam se makne sa očiju. Ali ajmo pokušati neki drugi način. Ajmo pokušati meditirati, pa možda svi skupa budemo mirni. U videu gdje pričamo o zanimljivostima iz Hrvatske spominjem kako smo četvrti na ljestvici u konzumaciji alkohola. I smatram da je to problem. Smatram da mislim da pre mladi počnemo s konzumacijom alkohola i da mladi upadnemo u ralje alkohola. I koliko nas alkohol izobliči znam iz vlastitog iskustva. A mnogi u Hrvatskoj ne vide drugi izlaz niti rješenje, a nisam ga vidjela ni ja. Najlakše je otići i izbiti se i zabraviti sve što se dešava, ali do te granice da se ne staje pričat o svemu što se dešava. To je bilo jedino logično, normalno i prihvatljivo rješenje. Svi znamo kako izgleda šank nekog lokalnog birca i kakve teme on uda kruže. E pa u Texasu postoje trijezni badovi. <laughs> Tamo se okupljaju ljudi koji se liječe od alkohola, ne konzumiraju alkohol ili su novi u tome. E, ne poslužuju alkohol, ali se zabavljaju na razne druge načine. I can't do this alone. I, I need to have like the, the people walking through this with me and just kind of like being a part of something. Teško je ostaviti alkohola i teško je kroz to prolaziti sam. Ljudima je lakše ako je neko iz njih, ako se osjećaju kao dio neke zajednice. Još je gora pomisao da, da se ostavljamo sve one zabave i ludnice koje dolaze uz suganje. 
Kome se da nakon posla otići doma, ranije vleću kreveti i ne radit ništa? Ima drugih načina zabave, ali lakše je tičvani na pice. <laughs> Ljudi koji počinju program liječenja, njima treba podrška, jer je teško reći ne. I ovaj projekt, ovaj način, je super stvar, jer potiče ljude na druženje bez alkohola. Čišćen has been sober for three years. I just would drink and drink and drink and then I would get tired of that to a point where I like I can't do this anymore and it would go back to other stuff. But says she still likes to have a good time. Ovakvi projekti pomažu ljudima da jednog dana prestanu izbjegavati alkohol, da ponosno odbiju ako ne žele. Jer na kraju krajeva nije da ostavljamo zabavan život, nego tek počinjemo u život u životu. Sad malo na životinje. Njemački cirkus Rokali je ostava 1986. godine i uveli su velike promjene. Uveli su cirkus novog doba. Umjesto životinja koriste holograme. Znate što su hologrami? To su trodimenzionalne projekcije nastale laserskim svjetlom. Hologrami pružaju novo i spektakularno iskustvo i bilo bi vrijeme da se prestane maltretirati i mučiti životinje u svrhu zabave ili u bilo kakvu svrhu, općenito. Uglavnom, e, nakon što su najavili da više neće koristiti prave životinje, dobili su preko 20.000 e-mailova i pisama u kojima su dobili 95% pozitivnog feedbacka. Tako da, ovo je lijepo prihvaćeno i mogli bi se proširiti na druge cirkuse. Osim životinje u cirkusu imamo i klaunove, akrobate i muziku i hologrami mogu na puno drugačiji i zanimljiviji način dočara cijelo to iskustvo. Može biti puno magije i čarolije. Je, što vi mislite o tome? E sad, uh, naletila sam na člana koji više ne mogu naći, ali sam naišla na neke slične ovaj, situacije i akcije. Dakle, spoj domova za nezbrinutu djecu i staračkih domova. Zamislite. Zamislite samo koliko ima djece u domovima. Jeste li svjesni koliko su usamljeni, koliko se osjećaju odbačeno, nevoljeno, koliko to utječe na njihov rast i razvoj? Nema dovoljno teta i odgajateljica da se posvete svakom djetetu posebno. A s druge strane imamo velik broj starijih ljudi koji su u domovima, koji su ili ostali sami ili se obitelj za njih više ne može brinuti. Sje je tamo, slušaj kako sad otkucava, a kod njih se isto, koji kod njih. E sad! Spoj starački domova i domova za nezbrinutu djecu bi donio abenormalnu promjenu. Znači, djeca bi uvela toliko šarenilo sreću, veselje, dok bi stari imali sa kim dijeliti svoje priče, imali koje pružiti ljubav. Djeca bi dobila ljubav i pažnju koju zaslužuju, koja im treba, a stari bi si imali s kim igrat, s kim provoditi vrijeme, pjevat. Zamislite samo djete koje do sad nije imalo ni paku ni djeda, a odjednom ih može birat. Zamislite samo, meni zvuči predivno. Tko voli piti vodu? <laughs> Super mi je stvar što u Irskoj ne naplaćuju vodu. Znači, nije pitka, ali možeš kupiti 5 litra vode bez beda i za male pare. Uglavnom, pokušali su uvest na plaćivanje vode, ali se narod pobunio i nisu platili račune. I jednostavno je vlada morala odbaciti taj prijedlog naplaćivanja vode. Ljudi su se pobunili jer smatraju da je voda osnovno pravo za život. Kod nas je naplaćuju i cijena ide gore. E, dobro. Ajmo naći rješenje. <laughs> Ovako, naletila sam na članak. U Keniji su postavili solarnu instalaciju koja pretvara morsku vodu u pitku vodu. Oko pa biliona ljudi na svijetu nema pristup pitkoj vodi. Po UNICEF-u svaka treća osoba. Pa u ovom malom mjestu su napravili nešto što nazivaju solarnom vodenom farmom. Dakle, imaju solarne panele za energiju, imaju Tesla baterije koje čuvaju tu energiju, imaju dvije vodene pumpe koje rade 24 sata na dan. To može obskrbiti 35.000 ljudi sa pitkom vodom dnevno.
Eto, to je bilo mojih pet primjera kako poboljšati društvo. Što vi mislite o ovome? Što se od ovoga vama najviše svidjelo? Napišite mi u komentar svoje mišljenje, lajkajte ako vam se svidjelo i želite pa možda netko negdje čuje neku zanimljivu ideju i pokušaju primijeniti. Ostanite pozitivni. Vidimo se u sljedećem videu. Bye!